chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin lành cho người Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề khá là thú vị đó là tình yêu thương trông như thế nào qua câu gốc Cô Linh tôi nhất chương 13 câu 6 lời Chúa chép rằng không vui về điều bất công nhưng vui trong sự thật. Amen. Nếu bạn hỏi 10 người ngẫu nhiên định nghĩa tình yêu là gì, rất có thể bạn sẽ nhận được 10 định nghĩa khác nhau. Chúng ta thường định nghĩa tình yêu bằng những gì chúng ta coi trọng hoặc thích thú nhất Nhưng với rất nhiều định nghĩa khác nhau về tình yêu thường trái ngược nhau Những người theo Chúa Giêsu nên khao khát lẽ thật Một định nghĩa thực sự về tình yêu thương không đến từ văn hóa, giá trị của chúng ta Hay từ bên trong chúng ta mà đến từ Đức Chúa Trời Bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương Giang nhất chương 4 câu 8 Vì vậy bất kỳ sự hiểu biết đúng đắn nào về tình yêu đều phải đến từ Đức Chúa Trời Cô Rình tôi nhất chương 13 hoàn toàn dành để định nghĩa tình yêu là gì. Cô Rình tôi nhất chương 13 câu 6 chấp rằng tình yêu thương không vui thích với điều ác. Điều ác là bất cứ điều gì chống nghịch lại Đức Chúa Trời hoặc đường lối của Ngài. Khi chúng ta không tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời, chọn làm điều sai trái hoặc gây hại cho người khác, đó là điều ác. Về cơ bản, điều ác là khi chúng ta không yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương người khác. Chẳng hạn, nếu một người khó tính, không biết tình yêu của Chúa giê chúng ta không nên vui mừng về điều đó. Tình yêu thương phải dẫn dắt chúng ta đến việc chia sẻ lẽ thật về Chúa giê với họ. Hoặc nếu ai đó làm tổn thương bạn đang đau khổ, chúng ta không nên vui mừng trước nỗi đau của họ. Thay vào đó, chúng ta nên tha thứ cho họ, giống như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta. Tình yêu thương vui mừng khi lẽ thật của Đức Chúa Trời được nói ra, được sống động và được chia sẻ. Vì vậy hôm nay hãy dành thời gian xem xét định nghĩa của bạn về tình yêu thương khác với định nghĩa của Đức Chúa Trời như thế nào. Bạn có những hiểu lầm gì? Ngoài ra bạn có thể thay đổi những hành động hay suy nghĩ nào để trở nên đáng yêu hơn. Quan trọng nhất bạn có thể chia sẻ sự thật về tình yêu thương của Đức Chúa Trời với ai. Lập danh sách hai hoặc ba người mà bạn có thể cầu nguyện cho và nói chuyện về Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài. Amen. Xin mời chúng ta cùng suy ngẫm. Bạn cảm thấy Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn làm gì hôm nay? Một câu hỏi Ngài làm thế nào tôi có thể yêu thương người khác nhiều hơn? Hai cầu nguyện cho một người mà tôi đã từng so sánh mình với họ. Ba hạnh phúc vì phước hạnh của người khác. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Đức Chúa Trời ơi, vì Ngài yêu thương chúng con, nên chúng con muốn yêu thương người khác hơn. Đôi khi chúng con so sánh mình với những người xung quanh và chúng con cảm thấy khó có thể hạnh phúc khi họ nhận được phước hạnh. Trong những khoảng khắc đó, xin hãy giúp chúng con nhớ rằng chúng con được chúc phước và tạo ra duy nhất bất kể chúng con cảm thấy thế nào. Xin hãy giúp chúng con yêu thương họ thật tốt. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bài học Kinh Thánh ngày hôm nay và đừng quên chia sẻ kênh tin lành cho nhiều người biết đến tình yêu thương của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.